Men Jonas kan ta de der i spurt, altså. Det blir veldig rørende etterpå der. Kom i mål med gutta der, og de bare er helt ekstase. Jonas kan ta de der i spurt, altså. Det er nummer to inn. Nummer to inn. Det er greit. Ja, ja. Kom igjen, da! Det kom igjen hele veien, hele veien! Det er mål der, Jonas! Ja, klokka begynner å nærme seg halvning. Og som vanlig, så står jeg alene på kjøkkenet og lager frokost, mens Andreas han ligger der inne og sover. Han våkner nok snart når han hører kaffemaskinen og helt som varmer og bærer i mikron. Da blir han å gå med. I dag ble det en liten ballong på meg. Den er rumpe. Hva gjør vi nå, Andreas? Vaskeklær. Ja. Hvem lærte deg? Moren din? Ja. Det er jeg også. Husband material. Find a guy who can wash clothes. Yeah. Men det er jo ved et ikke program. Det er seks år siden vi flyttet hjem fra. Men det har gått bra i seks år, så noe må jo... Det må jo funke. Ja, kan man si at dette er bra? De her var hvit. Er det bra? I det siste så har det... Gått ganske bra. Både for meg og Andreas, og også spesielt når vi hadde trent og bodd sammen først på høydesamling, og så her en ti dagers tid etterpå. Ja, folk de pleier faktisk å spørre meg ganske ofte hvordan det er å være med Ed Sheeran på tur. Og det er egentlig ganske hyggelig. Han er egentlig som de fleste vanlige folk. Man ser veldig kjent ut. Å ha mye fans. Vi får pushe hverandre bra på trening, og det... Det har vært ganske lett når man er flere som ønsker å nå langt, da, så... Pusher man hverandre hver dag, lærer mye av hverandre. Passer litt på, da, at det går veien. Det har vært veldig gøy å dele det med... Med de... Jeg trives å være med. Det er kanskje det morsomste. Jeg kjørte jo ikke enda en fellestart. Jeg valgte å reise ned til EM i stedet for å kjøre tempoen dagen etterpå. Så da rakk jeg rett og slett ikke fellestarten. Så den fellestarten den så jeg fra senga i Frankrike. Det var samme løpa som i fjor, så jeg kjente løpa godt. Så det var selvfølgelig veldig spesielt med en så tight spurt som det ble. Og det var jo litt nervepirrende. Jeg har vært på tusen sykkelmøter og taktikkmøter før der. Det med å planlegge noe som skjer noe helt annet i løpet, så det er vanskelig å si. To, tre bakker på hver runde, litt kupert. Som i seg selv ikke så veldig hare, men når du sykler 200 kilometer, så blir det hardt mot slutten. Jeg har vært skjutt spent egentlig før det er rikt, eller før rennen, for jeg vet jo at vi er i god form. Jeg har synes ikke lyst på at... Vi skal ta den trøya, og det er samme om det er meg, eller om det er Idar, eller hvem det er. Jeg bare vil at vi skal vinne, liksom. Vi har 16 mann på starten. Det blir tøft. Vi forventer jo at mange ser på oss. De fleste vil prøve å legge kontakter som ikke gjør at vi kan komme billig til det. Men vi har nå lagt en... Det er en god plan hvor alle føler en ganske enighet om hvordan vi skal utføre den. Før ting går av staben her, så er Markus Hulgård her denne i så fall vil peke på. 
så har vi en sex andra ryttare där med, med Broen, Daniel, Anders Gårdset, Torsten Trön. Eh, Syver har vunnit två löp nu i sista så vi har en en handfull där som eh, vi hoppas ska sätta ordentligt preg på finalen. Trykker på litt der i denne halvdelen og hjelper til her, og så trykker på en gang til. Ja. Og så stick to the plan. Ja. Var det vi Hvitebeide som gikk motvinn der? Jeg følte meg veldig bra. Kommer jeg går i den gruppa, skjønner jeg på en måte at det er kanskje litt ugunstig. Med tanke på bysen, for jeg vet at han har en grei spurt. Det er Jonas mot Bystrøm. Ja. Så setter man på hjul, og når de da velger å dra meg med, så er det ikke så mye jeg kan gjøre enn å bare sitte der. Jonas kan ta de der i spurt, altså. Jeg prøver på en måte å risse hverandre litt i bakkene, men jeg merker at det er, er litt for jevn da. At det drar seg inn mot en spurt. Ta på et par runder til. Kom igjen da! Og så vil jeg egentlig først inn. Der var Bystrøm litt på, så jeg kommer som nummer to. Nummer to inn. Nummer to inn. Det er greit. Kom igjen da! Jeg begynner egentlig å tråkke for tidlig, så bakover hopper hun i bånd. Men jeg klarer å redde meg inn, og så får jeg jeg begynte å spurte veldig tidlig, får inn der i første høyre svingen og i venstre svingen der, og føler den egentlig er en bra spurt. Og etter 200 km er jeg fornøyd. Kom igjen da! Og så kommer vi på, på streken, og så ser jeg at det, det kommer på en måte bystrøm. Det er liksom dødt løp. Tør du ikke noe? Hva er det ikke sånn tid opp i tiden? Nei, det er ikke sånn. Sven Erik Bystrøm! Hei! Det var litt... Det var skift, fordi jeg trodde jo at jeg hadde den. Egentlig. Det var lenge siden sist det var sånn henne. Det var en liten lansj fra Stjørdal i 2017 og det var. Det var litt sånn kjipt å få den beskjeden etterpå når det var så nærme og jeg hadde fått den sjansen fra laget at dommeren hadde dømt meg bak. For å liksom se målfot og jeg kan på en måte ikke se helt hvem som skal være først da. Det er kjipt, men samtidig så er det ikke noe jeg får gjort noe med. Så jeg har egentlig ikke hengt meg så mye opp i det. Men ja, det er klart at akkurat der og da så var det... Det var den kjipeste beskjed man kunne få. Ja, det er vi som vi ser. Vi så de samme bildene. Ja, vi, 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 tar, vi tar streken og så ser du bildene. Men er, er målfotten rett på deg? Men... Ja, men det er det ikke. Altså, jeg ser jo at det ikke... Ja, men har du sett det rett på målfotten? Jeg har sett målfotten. Og så har den tegnet en strek på bysene sitt ut. Du kan se fiksene på dekken for mye over streken. Men han skjønner ikke hva det er blitt dømt av. Bysen må godt lere meg etterpå. Han var jo egentlig han sikkert tok det. Det er 146 på start, og det er 130 som sitter og ser på dere. Det er ikke lett å ha det ansvaret dere har heller. Det er enklere å være Coop og si at vi skal bare følge, kjøre gratis. Det er mye enklere. Det er en litt bitter søl, men det er fortsatt en god søl. Det er fortsatt en god prestasjon. Jeg synes dere skal ha hevet hodet. Jeg er fortsatt røy på spill, ja. <laughs> det er sånn der. Jeg håper det ikke noe fjort noe med, så man bare... Vi ser framover EM på torsdag, for vi revansjerer oss der. Den tiden jeg kjørte i U23 hadde holdt en fjerde plass i Mennelite. Det er jo egentlig det som betyr noe. For et U23-resultat føler jeg jo mer på veien mot, på veien mot noe større. Det er stort for liten gutt fra Tromsø. Ja. Det er bra. Sliten. Jeg er ikke litt varm, faktisk. Da har du kjørt fort. Nei, det er fint den her. 
Jag vet att Andreas är er i form. Jag såg att Idar och Sindre och Martin eh, var i form och Sören också. Så ser att Andreas har er så pass överlägen på tempo så kan man stille på start med selt lite och vita att när vi kommer till då har det varit svid mycket för de andra då. Alltså jag jag kunde inte känna hur de andra ursäkt redan från det skulle stille starkt än oss. Och det där skönt att så pass gott att du cyklade 10 gånger att uh, där var det bara sätta sig på hjul och klin till de sista 100 metrarna och känna att nå när jag bänt och fullföra det var uh, en ganska fantastisk känsla egentligen och så revanschera den. Det är er väl första EM 23 medaljen Norge har tagit och så i alla fall guld.